అలాగే నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ కంబోడియా దేశంలో ఉన్నాను సీఎం రీప్ అనే సిటీలో ఉన్నాను ఇక్కడ లాస్ట్ వీడియోస్ అని చూసుకున్నారు మీకు నచ్చింది ఇస్తున్నాను నా ప్రయాణం ఇక్కడ నా హోస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కౌచ్ సర్ఫింగ్ హోస్ట్ సీనా తన ఇంటి నుండి బయలుదేరి ఒక మూడు వందల మీటర్లు అయితే నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాను దగ్గరలో ఒక హోటల్ ఉంది ఇవాళ చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్కి అయితే వెళ్తున్నాం మనం ఎందుకంటే తప్పకుండా ఎవరైనా సరే కంబోడియా వస్తే మటికి సీఎం రీప్ నుండి చూడాల్సిన ప్రదేశాలు ఇవి రెండు ప్రదేశాలు ఇంపార్టెంట్ ప్రదేశాలు అసలు అక్కడికి వెళ్తున్నానని చెప్పి చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను అమేజింగ్ అసలు తప్పకుండా మన ఇండియన్స్ ఎవరు వచ్చినా కూడా వెళ్ళాలి అక్కడికి అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఉంది అక్కడ నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్న ఏరియాకి ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు నన్ను పికప్ చేసుకోవడానికి నా ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అయితే నేను వెళ్తున్నాను దానికి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారో కూడా మీకు అయితే చెప్తాను అక్కడికి దారిలో వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా వ్యాన్ అయితే నన్ను కలెక్ట్ చేసుకుంది ఇక్కడ నా హోటల్ దగ్గర నుండి ఇక మొత్తం నాతో పాటు ఇంకా కొంతమంది వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వివిధ అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు కూడా మొత్తం కలిపి అయితే వెళ్తున్నాం ఈ టూర్కి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ సీఎం రీప్లో ఈజీ ట్రావెల్ అండ్ టూర్స్ అయితే నేను చూస్ చేసుకున్నాను నా దగ్గర దగ్గర దగ్గరగా నలభై ఏడు డాలర్లు అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈ ట్రిప్కి మరొక విషయం ఏంటంటే మళ్ళీ ఫుడ్కి కూడా మనం ఒక ఎయిట్ డాలర్లు అయితే అక్కడికి వెళ్ళినా పే చేయాలి మొత్తం ఒక ఫుల్ డే టూర్ మార్నింగ్ ఒక తొమ్మిది నుండి సాయంత్రం పూట ఐదింటి వరకు అయితే ఉంటుంది మీకు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే సీఎం రూప్లో అయితే వీళ్ళనైతే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అడ్వెంచర్స్ అయితే మొదలు పెట్టేసాము ఇక సిటీ నుండి ఒక అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించినాక ఇక్కడ చూడొచ్చు మొత్తం షాప్స్ ఉన్నాయి ఇదిగోండి మనం అసలు వండర్ఫుల్ నేషనల్ పార్క్ అయితే వచ్చాము కంబోడియాలో ఇదిగోండి వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఫరం కులెన్ నేషనల్ పార్క్ లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా సాహసాలు చాలా చూద్దాం ఈ అడవిలో ప్రయాణిస్తుంటే అసలు మొత్తం ఆఫ్రికానే గుర్తు వస్తుంది నాకైతే కింద ఇంద అక్కడ మీకు షాప్స్ అయితే చూపించాను కదా అక్కడ నుండి ఒక పదిహేను కిలోమీటర్లు అయితే ఈ కొండ ప్రాంతంలో అయితే మనం ప్రయాణించాలి మంచి సాహసంగా ఉంది ఇదే మీ ఓన్ కార్ వేసుకు వస్తే అసలు ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ టూర్ లో వస్తే మనం చాలా ఇంకా ఎందుకంటే లోపల ఎటు వెళ్ళాలి ఏంటనేది మనకి అర్థం కాదు కదా జస్ట్ వాటర్ ఫాల్ చూసుకుని వచ్చేస్తాం అదే వీళ్ళతో వెళ్ళామంటే మనం ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ అయితే కవర్ చేయొచ్చు ఈ అడవిలో దారిలో వెళ్తుండగా వచ్చి ఇక్కడ కొంతమంది ప్రజలు అయితే ఇదే అడవిలో అయితే నివసిస్తున్నారట అది చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళే ఇక్కడ మొత్తం వచ్చి ఇవన్నీ అడవిలో దొరికినవే వీళ్ళకి అరటిపుల్లు అయితే చూడవచ్చు ఎంత బలంగా ఉన్నాయో ఆర్గానిక్ మొత్తం అలాగే చిన్న అరటిపుల్లు కూడా ఉన్నాయి చూడవచ్చు పసుపుది కానీ ఇది వెరైటీగా ఉంది కదా చాలా పెద్దగా ఉంది అరటిపండు అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదైతే అసలు చూడండి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారో నాకైతే తెలియదు ఇక్కడ మన గైడ్ని కూడా అడిగాను తనకు కూడా గుర్తులేదంట కానీ విచిత్రంగా ఉంది చూడండి ఈ ఫ్రూట్ మనకి రేగ్ గాయలు ఎలా ఉంటాయి సేమ్ నాకైతే అలాగే అనిపించింది దాంట్లోనే ఇంకో రకం అని అనిపించింది అట్లాగే అరటి పిలకలు కూడా అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇంకా రైతులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు అయితే తీసుకెళ్తారు కదా అందుకని జామ ఓ జామకాయలు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ బాగుంది ఎంత నీట్గా సెట్ చేస్తున్నారు చూడండి కరెక్ట్గా అడవిలో మార్గంలో లెఫ్ట్ సైడ్లో పూరి పాకలు వేసుకుని అక్కడ ఏదో కొన్ని బొచ్చులో కూడా అమ్ముతున్నారు అవి కూడా ఏంటో చూద్దాం వేరుశన గుల్ల అనుకుంటున్నాను ఓ కాదు ఓ ఈ వెరైటీగా ఉన్నాయి ఏంటిదో కానీ ఈ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్ మీకు ఏమైనా తెలిస్తే మటికి ఈ నేమ్స్ ఎవరికైనా నేమ్ అయితే మెన్షన్ చేయండి తప్పకుండా అలాగే దానికి స్పైసీ కూడా పెట్టినట్టున్నారు అదిగోండి కారం పువ్వు అనుకుంటా చూడండి ఇది ఏదో పిలకలాగా ఉంది అర్థం కావట్ల నాకు ఇది అక్కడ ఈ అమ్మాయి చూస్తున్నారు కదా అమ్మాయి తల మీద నుదుటి మీద నేను ఏదో కలర్ వేసుకుంది అనుకున్నాను కాదంట తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు అలాగా చేసుకుంటారంట ఓకే నవ్ యూ గా యూ రిలీఫ్ కెన్ యూ ఆస్కర్ షీ గాట్ రిలీఫ్ తగ్గిపోయిందంట గుడ్ ఇప్పుడే అయితే ఈ అడవిలో అయితే ఒక ప్రదేశానికి అయితే వచ్చేసాం ఈ ప్లేస్ చూసే నేను తప్పకుండా ఈ ప్లే ఈ ఫారెస్ట్ విజిట్ చేయడానికి కారణం ఇదిగోండి వన్ థౌజండ్ లింగ లోపలికి అయితే వెళ్ళి చూద్దాం ఈ అద్భుతాన్ని ఒక పక్క సంతోషపడాలో ఒక పక్క దుఃఖపడాలో అయితే నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే గత కొన్ని రోజులుగా అయితే బాగా భారీగా వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి ఇక్కడ కంబోడియా దేశంలో అది కూడా సీఎం రీప్లో మేము ఉన్నాం కదా ఇవాళ
ఇక్కడ నీటి ప్రభావం అయితే చూస్తున్నారు కదా చాలా హెవీగా వస్తుంది అనుకున్నట్లుగానే బ్యాడ్ లక్ అయితే కొంచెం ఎదురైంది కానీ మీకైతే ఎవరైనా సరే శివలింగాలు అయితే చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ నీటి ప్రభావం కింద కొండ రాయి అయితే ఉంది న్యాచురల్ గా అక్కడ రాయి మీద మొత్తం నాలుగు వేల శివలింగాలు అయితే చెక్కారు అద్భుతం కదా అలాగే ఇక్కడ విష్ణుడు దేవుడు బొమ్మ కూడా ఉంటుంది పొడుకుని ఉన్నట్టు అలాగే నాగపాము అండ్ లక్ష్మీదేవి ఏమో సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు మరొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ ఫారెస్ట్ లో వచ్చి ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద ప్యాలెస్ అయితే ఉండేదంట అది ఎనిమిది వందల సంవత్సరంలో అంకూర్ వాట్ కన్నా ముందు ఆ మొత్తం అయితే ప్యాలెస్ మొత్తం ధ్వంసం అయిపోయిందని చెప్తున్నారు మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న టెంపుల్స్ అన్ని వరల్డ్ లోనే బిగ్గెస్ట్ సిటీస్ లో కూడా ఇది ఒక ప్రదేశం అంట జైవర్మన్ సెకండ్ అయితే కట్టించారంట ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ప్యాలెస్ కానీ కొండలు కానీ అవన్నీ నేను కూడా ప్యాలెస్ చూడటానికి వీలవుతుందా అని అడిగాను అదైతే కుదరదంట మొత్తం అది ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఉంటుందంట అండ్ గవర్నమెంట్ నుండి పర్మిషన్ కూడా కావాలి అంటున్నారు బాగుంది అద్భుతంగా అలాగే ఇప్పుడు ఆ శివలింగాల మీదగా ఈ వాటర్ అంతా వెళ్తుంది కదా అందుకని దీన్ని హోలీ వాటర్ అని కూడా పిలుస్తారంట ఇక్కడ ఇప్పుడైతే మీరు పరీక్షగా గమనించండి అదిగోండి అక్కడ బాక్స్ బాక్స్ గా పక్క పక్కనే ఉన్నాయి చూస్తున్నారుగా అవన్నీ మొత్తం శివలింగాలే మీకు కనబడుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను చాలా వరకు నీట ఒరవడికి అయితే మట్టికి ఆ రాయి అంతా కరిగిపోయిందనే చెప్పాలి నేను ఇలాగే కొంచెం ముందుకెళ్తే విష్ణుడు స్వామి విగ్రహం కనబడుతుంది అది కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడే నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ విలేజెస్ లో కొంతమంది ఉంటున్నారు కదా ఆ వాళ్ళైతే ఇదిగోండి ఇక్కడ డెకరేట్ చేశారు ఇట్లా స్టైల్ గా ఉయ్యాలు అయితే తయారు చేశారు మీరు కూర్చొని ఊగొచ్చు వాళ్ళకి మీకు తోచిన సాయం ఏదైనా చేయొచ్చు ఇవ్వండి కరెక్ట్ గా ఇక్కడే చూస్తున్నారు కదా ఈ నీటి కింద ఉంది నేను మాక్సిమం అయితే గూగుల్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ పిక్చర్ ఎలా ఉంటుందో ఎదిగి కనీసం స్క్రీన్ మీద పెడతాను ఇక్కడ ఉంటారంట విష్ణుదేవుడు అలాగే లక్ష్మీదేవి పొడుకుని ఉంటారు అమ్మవారు సేవ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ముందుకెళ్లి చూద్దాం ఏమున్నాయి అనేది ఇప్పుడే ఇక్కడ శివలింగాలు అయితే చూసుకున్నాం కదా అద్భుతమైన శివలింగాలు ఇంకా వాన ఉండటం వల్ల చాలా మిస్ అయ్యని చెప్పి చాలా బాధపడుతున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ విష్ణుమూర్తి అట్లాగే లక్ష్మీదేవి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారంట స్వామికి అలాగే ఇక్కడ కొంచెం ముందుకు వచ్చినాక మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు బుద్ధుడు టెంపుల్ అయితే ఉన్నాయి రెండు సేమ్ మన భారతదేశంలాగానే ఎంతో చాలా అందంగా అసలు క్రియేట్ చేస్తారు లోపల అయితే చక్కగా అలంకరణ చూడండి అలాగే మమ్మల్ని ఇంత దూరం తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక న్యాచురల్ స్ప్రింగ్ కూడా ఉంది ఇది కొంచెం చూస్తున్నారు కదా రెండు బుద్ధుడు గుడ్లు మధ్యలో ఉంటుంది అది ఒకసారి దగ్గరగా అయితే చూద్దాం లోపల ఇసక అయితే మూవ్ అవుతుందంట వైట్ శాండ్ ఉంది వాటర్ ని అయితే మీరు క్లియర్ గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇదిగోండి లోపల చూస్తున్నారా ఒక ఇసుక లాంటిది కదులుతుంది గమనించారా అదిగోండి అలాగే ఇక్కడ ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్ కంప్లీట్లీ ఇక్కడికి వచ్చిన ఇదిగోండి ఈ సెక్యూరిటీ కూడా వచ్చి ఇక్కడ వాటర్ పట్టుకుని తాగుతున్నారు అలాగే మన స్నేహితులు కూడా ట్రై చేస్తున్నారు ఇక్కడ నీళ్ళు తాగడం కోసం అలాగే మీరు ఇక్కడ స్ప్రింగ్ వాటర్ చూసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని కొంచెం సమయం అయితే ఇస్తారు మీకు ఇట్లాగే వైల్డ్ ఫారెస్ట్ లో అయితే ఈ వాటర్ వస్తుంది కదా పై నుండి ఫ్లో దాని పక్కగానే నడుచుకుంటూ ముందుకైతే ప్రయాణించవచ్చు ఇదిగోండి అట్లా దారి ఉంటుంది పైకి అద్భుతం ప్రళయంగా ఉంది అసలు అలాగే ఫారెస్ట్ లో అయితే మొత్తం నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాం చక్కగా పక్షులు అయితే కోస్తున్నాయి ఎంత బాగుందో బటర్ఫ్లైస్ కూడా చక్కగా చాలా అయితే వరకు ఉన్నాయి ఎగురుతున్నాయి ఏదైనా ఒకటి క్యాచ్ చేసి మీకు షూట్ చేసి చూపిద్దాం అని అనుకుంటున్నాను అంటే నేను పట్టుకోవడం కాదు అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అయితే ఇల్లు కూడా కట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఉండటానికి ఇదంతా ఈ ప్రదేశాన్ని మొత్తం ప్రొటెక్ట్ చేయడం కదా సేమ్ తాటాకులు ఇల్లే ఇదిగోండి అలాగే ఇక్కడ ముందుకెళ్తే కొంచెం గార్డెన్ కూడా ఉందంట కొన్ని మొక్కలు కూడా పెంచుకుంటున్నారు అరటి మొక్కలు పాము పుట్ట ఇవ్వండి చాలా వరకు డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ప్యాషన్ ఫ్రూట్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ 
పక్కనేమో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఇక్కడ ఏమో ప్యాషన్ ఫ్రూట్ ఫారెస్ట్ లో ఇంకా ముందుకు ప్రయాణిస్తే ఇక్కడ బుద్ధు టెంపుల్ అయితే ఉందంట చాలా పెద్ద విగ్రహం అయితే అది విజిట్ చేసుకుందాం కానీ దానికన్నా ముందు అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లోకల్ స్వీట్ అయితే పరిచయం చేస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది ఏమనుకుంటున్నారు ఇది బనానా మొత్తం బనానాతో చేసింది అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది కూడా Uh, English called Wofo, yeah. Cambodia called Numpum. Numpum? Yeah, Numpum. It's very nice. Yeah. Here in the top, you can put a cap on the top and you can put a cap on the top. If you have any interest in the top, you can put a lotus flower on the top. You can put a lot of summer pitch on the top. And here you can put a lot of souvenirs on the top. You can put a lot of dolphins on the top. Let's see. How much is it? And here you can put a couple on the top. You can put a lot of luck on the top. You can put a lot of luck on the top. ఎంత అందంగా ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా అలాగే ఇక్కడ మొత్తం వచ్చి నాటు వైద్యం కూడా ఉంది ఇదిగోండి ఆకులు చూస్తున్నారు కదా అది నీళ్ళల్లో వేసుకుని బాగా ఉడికిచ్చి ఆ నీళ్ళు అయితే తాగుతారంట ఫీవర్ అలాంటివి తగ్గిపోద్దు అని చెప్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ మీరు తేనె ఉంది గమనించవచ్చు ఈ తేనె పక్కనే మరొకటి షాకింగ్ అయితే చూసాను ఇదిగోండి నాగపాముతో చేసింది ఏంటో కానీ వాట్ వాట్ దే డూ దిస్ డ్రింక్ దే డ్రింక్ దిస్ అండ్ విత్ స్నేక్ అండ్ స్కార్పియన్ ఎగ్జాక్ట్లీ బా స్కై చూస్తున్నారా ఎంత అందంగా ఉందో అసలు బ్లూగా అలాగే మబ్బులు బ్యూటిఫుల్ స్కై టుడే టెంపుల్ కి లోపలికి వెళ్లే ముందు ప్రవేశం ఇలా అయితే ఉంది చూడండి విష్ణుమూర్తి బొమ్మ ఉంది టెంపుల్ అయితే అసలు అద్దరిపోయింది రెండు పక్కల మీరు అయితే చూడొచ్చు ఏనుగులు ఉన్నాయి అలాగే ముందుకి కొంచెం వెళ్ళగానే సర్పాలు కూడా ఉన్నాయి గమనించవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఫారెస్ట్ లో ఉండే పల్లెటూరులో వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ వచ్చి కొంచెం ఇక్కడైతే ఉన్నారు చూడండి అడవిలో మూలికలు కూడా ఎక్కువగా కనబడతాయి కదా అలాగే ఇక్కడ పసుపు అట్లాగే చూస్తున్నారు కదా అల్లం చాలా రకాలు అయితే అమ్ముతున్నారు మొత్తం పెండలం మంచి జరుగుతుందని చెప్పి అలాగే తల మీద అయితే జల్లుకుంటున్నారు మీరు గమనించవచ్చు అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మనకి శివయ్య కూడా ఉన్నారు చూస్తున్నారు కదా అట్లాగా ఇదిగోండి ఇక్కడ మధ్యలో ఏమో విష్ణు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏమో వినాయకుడు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో చూస్తే మనకి అక్కడ పెద్ద కొండరాయి కనబడుతుంది కదా పదిహేను మీటర్లు ఎత్తు ఉంది అయితే దాని పైన ఉందంట బుద్ధుడి విగ్రహం చాలా పెద్దది తొమ్మిది మీటర్లు పొడుగు ఇప్పుడే ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళి అయితే బుద్ధుడిని అయితే దర్శించుకుందాం చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్ద విగ్రహం ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం అయితే ఇది నిర్మించారన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అప్పుడు చెక్కారంట శాంతం పైన కొండ పైన ఇప్పుడు మనం ఉన్నామంటే ఇదంతా పైన ఒక రూమ్ లాగా క్రియేట్ చేశారు చుట్టూత మనం చూడటానికి ఈజీగా ఉండటానికి అద్భుతం కదా ఏకశిలారాయ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా దీన్ని గాంగ్ అని పిలుస్తారంట చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే బుద్ధుడికి మరొక విషయం ఏంటంటే బుద్ధికి మాంస్ వచ్చి ఎప్పుడు సంవత్సరంలో అయితే మూడు నెలలు అయితే తప్పకుండా అయితే ఇక్కడే స్టే చేయాలంట నైట్ పోతే బయటికి వెళ్ళడానికి అయితే ఉండదని చెప్తున్నారు జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ లో మరొకటి ఇదిగోండి ఇక్కడ దీన్ని పెట్టి శబ్దం చేస్తారు ఇలా శబ్దం చేసినప్పుడు దగ్గర దగ్గరగా ఒక కిలోమీటర్ దూరం అయితే ఏర్పడుతుందంట అలాగే ఒక రిథం కూడా వస్తుంది దీన్ని కొట్టినప్పుడు మనకి చూద్దాం అప్పుడు విందాం మనం మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుంది మన హిందూ సంస్కృతిలో ఓం అంట అలా ఓం అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం 
మొత్తం నరనరాలు కదులుతాయి బ్లడ్ అంతా సర్క్యులేట్ అవుతుంది కదా సేమ్ ఇది కూడా ఒకటి యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా బిలీవ్ చేస్తున్నా మీకు ఇప్పటిదాకా అయితే నేషనల్ ఫ్లాగ్ అయితే చూపించలేదు కదా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఇదిగోండి అలాగే దాని మీద ఫ్లాగ్ మీద అంకూర్ వాట్ కూడా ఉంటుంది టెంపుల్ వీళ్ళు కంబోడియా వాళ్ళు చాలా ప్రైడ్ గా ఫీల్ అవుతారు అందుకని వాళ్ళ ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ మీద కూడా ముద్రించుకున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో మరొక ఫ్లాగ్ ఉంది చూస్తున్నారు కదా ఇదేమో రిలీజియన్ ఫ్లాగ్ కంబోడియా ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ సువినియర్ లో నాకు బాగా ఈ స్టోన్స్ అయితే బలే నచ్చని చూడండి ఎంత బాగున్నాయో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉన్నాయి అటు ఇటు కనబడుతున్నాయి బాగా ఈ వైల్డ్ ఫారెస్ట్ లో అయితే మొత్తం నడిపించుకుంటూ అయితే మమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి మేము బా ఇంకా బాగుంది కదా కిందకి ఇంట్లో ప్రయాణించుకుంటూ మొత్తం పెద్ద కొండ ఎక్కాము దిగుతున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఫారెస్ట్ లో అయితే వాక్ చేసుకున్నాం కదా మన అందరం ఎదురు చూస్తున్న ఎంతో బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఇప్పుడు అక్కడికే ప్రయాణిస్తున్నాం మూడు వందల మీటర్లు అయితే నడవాలి వి లవ్ డాగ్స్ అందమైన బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చేసాం చూస్తున్నారు కదా అసలు ఆ ప్రలయం ఎలా ఉందో ప్రవాహం మొత్తం అయితే అద్భుతం కదా ఇంకా కిందకి వెళ్ళి మనం స్విమ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళాలి మనం మీకు పై నుండి చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంటుందని ఆహాహా అద్భుతంగా ఉంది నైల్ నైల్ వాటర్ ఫాల్స్ అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి నాకు గాంట చాలా బాగుంది వాటర్ ఫాల్ అయితే ఇప్పుడు నా వెనక పక్కే ఉంది చెట్లు అయితే గమనిస్తున్నారుగా చుట్టూ వేర్లు ఎలా అసలు మొత్తం భూమి మీద రాళ్ళ మీద ఎట్లా పాకుపోయినాయో ఇదిగోండి ఇట్లా మెట్లు అయితే చేశారు ఫారెస్ట్ శాఖ వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం అసలు ఇది అదిగోండి వాటర్ ఫాల్ ప్రళయం అదిగోండి పెద్ద చెట్టు అయితే పడిపోయింది చూసారా ఇటు నుండి ఇటు వాలిపోయింది ఈ అడవిలో అద్దిరిపోయింది కదా వ్యూ అయితే మటికి ఎవరైనా కంబోడియా వస్తే మట్టికి వదిలిపెట్టబాకండి ఈ ప్లేస్ అంకూర్ వాట్ తర్వాత సేమ్ విక్టోరియా వాటర్ ఫాల్స్ లో జాంబియాలో వాటర్ అలా పైకి లేస్తుందో చమ్మ అలా లెగుస్తుంది పైన గమనించారా భలే క్రియేట్ చేశారు కదా వుడ్ మీద కానీ చాలా డేంజరస్ అయినా చెప్పాలి అంత స్ట్రాంగ్ అయితే లేదు అదిరిపోయింది మన స్నేహితులు అయితే ఎక్కడ ఉన్నారు అక్కడ మీరైతే గమనించవచ్చు ఒక అతను అయితే దూకుతున్నాడు చూసారా ముందు ఒక పూల్ లాగా ఉంది అక్కడ ఒక్క చాటే లోతుందంట మిగతాదంతా మొత్తం నడువు దాకే వస్తుందంట చాలు నాకైతే ఓకే నడువు దాకా అయితే సర్వే అవుతాను అద్భుతంగా ఉంది కదా వాటర్ ఫాల్ మీరైతే ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను
అద్భుతంగా ఉంది కదా చూడండి అసలు చాలా డేంజరస్ ఈ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ బ్రో బ్యూటిఫుల్ బ్రదర్ బెస్ట్ వ్యూ బట్ లైక్ దిస్ ఐ హీన్ మెనీ ఇన్ ఆఫ్రికా బ్యూటిఫుల్ ఈ వ్యూ పక్కనే వచ్చి ఈ కొండలు వచ్చి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మిలియన్ మిలియన్ ఎగ్ ముందు ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి కదా ఇలా తయారయ్యాయని వాల్కేనో నుండి అని అంటారు ఇదిగోండి ఈ వాటర్ ఉరవడి వస్తుంది కదా ఫారెస్ట్లో నుండి బాగా ఆ ఉరవడికి చూసారా మొత్తం కొండర ఎంత ఎలా కరిగిపోయిందో బాగుంది కదా ఏదో ఒక మ్యాప్ లాగా ఉంది చిన్న సైజు లిల్లి పుట్లు ఉండే హోమ్స్ లాగా ఉంది ఈ ప్లేస్ ఇప్పుడే మనం రైట్ సైడ్ పార్ట్ వ్యూ పైకి చూసుకున్నాం కదా ఇంకా ముందుకు నడుచుకుంటా వచ్చాం ఇదిగోండి లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ అదిరిపోయింది కదా ఆ కార్నర్లోకి వెళ్ళి నుంచుంటారు అక్కడ ఫోటో దిగుతారు ఇక్కడ చూసారా పెద్ద గుంటలాగా ఏర్పడింది ఒక పూల్ లాగా వా ఈ ఫ్రూట్ చూసారు కదా ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా చూసారా దగ్గర దగ్గర నూట యాభై మీటర్ల లోతు అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మోస్ట్ డేంజరస్ పార్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా క్రాస్ అవ్వాలి కొంచెం తడబడ్డా కూడా రైట్ సైడ్ చాలా లో అయ్యింది గమనించవచ్చు మీరు లేకపోతే వేరే రూట్ ఏమైనా ఉందేమో కనుక్కొని వెళ్దాం ఇటు వద్దు ఇప్పుడే అటు అయితే వెళ్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఓ ఇక్కడ కొండలు అయితే బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కనబడుతున్నాయి నా ప్రయాణం చూసారు కదా మీకు నచ్చింది నా ఇస్తున్నాను నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ బై బ